আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা সম্পত্তি ক্রয় করার আগে জমি ক্রয় করার আগে ফ্লট ক্রয় করার আগে আমরা কি কি বিষয়গুলো দেখব এগুলো নিয়ে অসংখ্য ভিডিও আছে তারপরও আপনাদের নানাভাবে নানা প্রকার প্রশ্ন থাকে যে আসলে ভাই সম্পত্তিটা ক্রয় করে ঠকে গেছি অথবা মালিকানা যাচাই করতে পারতেছি না কিভাবে কাজগুলো করব। তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটির মধ্যে আমি অসংখ্য তথ্য অ্যাড করার চেষ্টা করব যেগুলো আপনার ব্যক্তিগত জীবনে অথবা প্রাতিষ্ঠানিক জীবনে অথবা আপনি যদি ব্যাংকার হয়ে থাকেন ব্যাংকের লোন দেওয়ার ক্ষেত্রে মালিকানা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে আপনার কাছে আসবে তো মনে রাখবেন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিকানা যে কোনো একটি কাগজের উপর নির্ভর করে না অসংখ্য কাগজের উপর নির্ভর করে অসংখ্য অফিস আছে অসংখ্য জায়গা আপনাকে তল্লাশি দিতে হয় তবে সাধারণভাবে বেসিক যে জিনিসগুলো সেটি হচ্ছে আপনার দখল আপনি যে সম্পত্তিটা ক্রয় করতে চাচ্ছেন অথবা বায়না করবেন অথবা যে সম্পত্তিটার উপর আপনি লোন দিতে চাচ্ছেন সেটা যিনি লোনটা নেবেন যিনি বিক্রেতা তার দখলে আছে কিনা দ্বিতীয়ত হচ্ছে সেই সম্পত্তিটার নকশা মোতাবেক দখলটার ঠিক আছে কিনা অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই ওনার দলিলে ক্ষতি আনে এক দাগে আছে কিন্তু উনি দখলে আছেন অন্য দাগে অথবা বিনিময় করেছেন অন্য দাগে আছেন ওনার কাছে যে সম্পত্তির রশিদ বা দলিল আছে সেগুলো অন্য দাগে তার মানে সম্পত্তির মালিকানা তো আমরা যাচাই করব সাথে সাথে তার দখল আছে কিনা এটি অবশ্যই দেখে নিতে হবে এবং সেই দখলটা তার নকশা মোতাবেক কিনা তার মানে এক নম্বরে হচ্ছে আমরা মালিকানা দেখব দুই নম্বরে তার দখল দেখব তিন নম্বরে দেখব তার নকশা মোতাবেক দখল আছে কিনা তো এগুলো আমরা আসলে কিভাবে দেখব তো সর্বপ্রথম আমরা দেখব তার দখল এই দখলটা যাতে তার শান্তিপূর্ণ হয় শান্তিপূর্ণ হয় অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশে আপনি দেখবেন মানুষ সম্পত্তিতে দখলে থাকে সেটা নিয়ে মারামারি কারাটে থাকে আজকে এ দখলে আসে কালকে ও দখলে আসে এরকম বিরোধপূর্ণ জায়গা আপনি কখনোই ক্রয় করতে যাবেন না কখনোই সেখানে আপনি লোন দিতে যাবেন না তো এটি আপনি কিভাবে জানবেন যে এই জমিটি আছে সেখানে আপনাকে জাস্ট তুই একদিন যদি আপনি যান পার্শ্ববর্তী যে লোক আছেন তাদেরকে যদি আপনি বলেন যে ভাই এই সম্পত্তিটার কি অবস্থা কে মালিক তো ওনারা বলে দিতে পারবেন তা আসলে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল বলেন আর সিটি অঞ্চল বলেন সবাই আশেপাশের লোকের খবর রাখে আপনি এক দুই দিন যদি সেখানে যান অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে এটাতে শান্তিপূর্ণ দখল আছে কিনা তো আপনি দেখে নিলেন যে সম্পত্তিটা শান্তিপূর্ণ দখলে আছে এটা বেসিক জিনিস আর এটা ছাড়া আপনি যে সম্পত্তিটা ক্রয় করতেছেন সেটার লোকেশনটা আপনি দেখে নিতে পারেন যে আসলে সেটি আশেপাশে রাস্তা আছে কিনা আশেপাশে মসজিদ মাদ্রাসা আছে কিনা সম্পত্তিটি উপযুক্ত জায়গায় কিনা সম্পত্তিটি নদীর পারে কিনা যদি ভেঙে যায় এরকম নানা প্রকার বিষয় অথবা সম্পত্তির পাশে দিয়ে কোনো সরকারি রাস্তা আসে কিনা নাকি ভবিষ্যতে সেটা অধিগ্রহণ করে নেওয়া হবে এগুলো আপনার বেসিক নলেজের মধ্যেই থাকবে অর্থাৎ আপনি কতটা রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী অথবা আপনি কতটা সচেতন নাগরিক সেটা আপনার সম্পত্তি চুজ করার ক্ষেত্রে আপনি বলে দিতে পারবেন তো যাই হোক আমরা শান্তিপূর্ণ দখলটা দেখে নিলাম তো দুই নম্বরে যেটি সেটি হচ্ছে যে নকশা মোতাবেক দখল তো এই নকশা মোতাবেক দখলটা প্রাথমিক অবস্থা আপনি জানতে পারবেন না এই কাজটি আপনারা করব কাজটি করবেন একটু পরে যখন বিক্রেতা আপনাকে কি করবে দলিল দিবে অর্থাৎ যে সম্পত্তিটা যে সে বিক্রি করতে চাচ্ছে তার দলিলটা যখন আপনি পড়বেন দলিলে দাগ নাম্বার থাকবে দলিলে থাকবে ক্ষতিয়ার নাম্বার দলিলে থাকবে বায়া দলিল নাম্বার মানে উনি সম্পত্তিটি কার কাছ থেকে ক্রয় করেছেন তার মানে দলিল যদি আপনি পড়তে পারেন ভালো না পড়তে পারেন কোন আইনজীবী বা মুহুরি দিয়ে অথবা যারা পড়তে পারে তাদের কাছ থেকে দলিলটার মধ্যে কোন দাগ নাম্বার আছে কোন ক্ষতিয়ার নাম্বার আছে কোন বায়া দলিল নাম্বার আছে এগুলো জেনে নেবেন তো এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম কাজ আমাদের যেটি হবে সেটি হচ্ছে যে যে ক্ষতিয়ার নাম্বার পেলেন আপনি ক্ষতিয়ার নাম্বারটা নিয়ে ইউনিয়ন ভূমি অফিসে চলে যাবেন ইউনিয়ন ভূমি অফিস আপনি যদি পৌরসভা হয়ে থাকেন পৌর ভূমি ভূমি অফিস আপনি যদি ঢাকা শহরে হয়ে থাকেন সার্কেল ভূমি অফিসে ক্ষতিয়ার নাম্বারটা দিলে আপনি বুঝতে পারবেন যে সর্বশেষ খাজনা যেটা হচ্ছে খাজনাটা বিক্রেতার নামে আসতে কিনা অর্থাৎ বিক্রেতা খাজনা দিচ্ছে কিনা তার নামে যদি এই বছর পর্যন্ত খাজনা নেওয়া হয় তাহলে মোটামুটি আপনি ধরে নিতে পারেন আশি পার্সেন্ট সম্পত্তিটা ওকে অর্থাৎ আপনি শান্তিপূর্ণ দখল দেখে নিলেন দলিল দেখে নিলেন দলিলে তার দাগ নাম্বার দেখে নিলেন ক্ষতিয়ানটা পেলেন ইউনিয়ন ভূমি অফিসে সেই ক্ষতিয়ানে খাজনা নেওয়া হচ্ছে তার মানে আপনি আশি পার্সেন্ট নিরাপদ আপনি যে সম্পত্তিটা বিক্রি করতে যাচ্ছেন করা করতে যাচ্ছেন সেটি অবশ্যই মালিকানা ঠিক আছে তো এখন যেটি করবেন এই দলিলে আগের বায়া দলিল নাম্বার দেওয়া থাকে অর্থাৎ উনি সম্পত্তিটা কিভাবে পেলেন তার বিস্তারিত ইতিহাস লেখা থাকে তো এভাবে আপনাকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে যে সিএস রেকর্ড হতে সিএস রেকর্ড আমরা বলি একটি সিএস রেকর্ড আছে যেটি আঠারোশো অষ্টআশি থেকে আঠারোশো অষ্টআশি থেকে উনিশশো সালের মধ্যে প্রস্তুত আপনাকে এই বায়া দ
তো জাস্ট আমরা একটু যদি এই চিত্রের মাধ্যমে বুঝি তাহলে আমরা যে সম্পত্তিটা ক্রয় করতে চাচ্ছি তার দলিল পাবো তার ক্ষতিয়ান পাবো তার নকশা বা ম্যাপ পাবো তো দলিল আমরা যেটি সেটি হচ্ছে মূল দলিল পাবো উনি মূল দলিল দিবেন অথবা দলিলের নকল বা সার্টিফাইড কপি আপনাকে দিবেন সেখানে আপনি ক্ষতিয়ার নাম্বার পাবেন বেশি কিছু পড়তে পারে না না পারেন ক্ষতিয়ার নাম্বার পাবেন দাগ নাম্বার পাবেন জমির পরিমাণ পাবেন যে আসলে উনি কতটুকু সম্পত্তি ক্রয় করলেন জাস্ট বেসিক জিনিসগুলো আপনি দলিলে পাবেন তো এখান থেকে আপনি বায়া দলিল নাম্বারগুলো দিবেন এই বায়া দলিল কি থাকতে পারে বিক্রেতার কাছে থাকতে পারে যদি বিক্রেতার কাছে না থাকে আপনি সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে তাকে বলবেন উঠিয়ে দিতে অথবা আপনি নিজে টাকা খরচ করে উঠাবেন তো আর যেটি করতে হবে আপনাকে সেটি হচ্ছে যে এই যে দলিলে আপনি যে দাগ নাম্বার ক্ষতিয়ার নাম্বার পেলেন বায়া দলিলে দাগ নাম্বার ক্ষতিয়ার নাম্বার ঠিক আছে কিনা এটি যাচাই করে নেবেন তার পরবর্তীতে যে ক্ষতিয়ার নাম্বারটা পেলেন সেখানে মালিকের নাম দাগ নাম্বার জমির পরিমাণ এগুলো ঠিক আছে কিনা এটি এটির সাথে মিলিয়ে নিতে হবে এই ক্ষতিয়ার নাম্বার এখন এটি যদি রেকর্ডীয় ক্ষতিয়ান হয় এটি রেকর্ডীয় ক্ষতিয়ান হতে পারে এটি নাম জারি ক্ষতিয়ান হতে পারে তো যেই ক্ষতিয়ানই হোক আমাদেরকে এই সম্পত্তিটার দলিল এবং ক্ষতিয়ানগতভাবে সিএস এস এ এবং আর এস এর মধ্যে ধারাবাহিকতা রাখতে হবে ধারাবাহিকতা আপনি কিভাবে খুঁজে বের করবেন আপনি আঠারোশো এই অষ্টআশি থেকে উনিশশো চল্লিশ উনিশশো থেকে উনিশশো এবং উনিশশো থেকে এখন পর্যন্ত মানে হচ্ছে আপনি যে দলিলগুলো পেলেন দলিলে দলিলের মাধ্যমে আপনি এ সি এস টাকর পর্যন্ত যেতে পারবেন জানতে পারবেন সি এস টাকরের মালিক কে ছিল যদি দলিলের মাধ্যমে না জানতে পারেন আপনি এস এর অ্যাকর্ড পর্যন্ত জানতে পারবেন যে এস এর অ্যাকর্ড পর্যন্ত এই দলিলের মালিক কে ছিল অথবা আর এসে যদি আপনি দলিলের মাধ্যমে যে কোনো কারণবশত জানতে না পারেন তাহলে আপনি এই ক্ষতিয়ান দিয়ে জানতে পারবেন যে এই সিএস ক্ষতিয়ানে আঠারোশো অষ্টআশি থেকে উনিশশো পর্যন্ত যিনি মালিক ছিলেন উনি সম্পত্তিটা এই যে এস এর অ্যাকর্ডকৃত মালিকের নাম একই ব্যক্তি আসতে পারে ভিন্ন ব্যক্তি আসতে পারে ভিন্ন ব্যক্তি যদি আসে এখানে একটি অবশ্যই দলিলের সৃষ্টি হবে সেম একই রকমভাবে এই যে এস এ সম্পত্তিটা যখন আর এস বা এখন পর্যন্ত যে মালিক যার কাছে আসলো এখানে একটি দলিলের সৃষ্টি হবে অথবা এখানে একটি ক্ষতিয়ান থাকবে অথবা আদালতে ডিক্রি থাকবে অথবা নিলাম সার্টিফিকেট থাকবে এক কথায় যদি আমরা বলি আমরা যেটি বলতে পারবো সেটি হচ্ছে এই যে সি এস রেকর্ড থেকে সম্পত্তিটা কিভাবে এস এর অ্যাকর্ডীয় ব্যক্তির কাছে আসলো এস এর অ্যাকর্ডীয় ব্যক্তির কাছ থেকে সম্পত্তিটা কিভাবে আর এস রেকর্ডীয় ব্যক্তির কাছে আসলো এর মধ্যে আমাদেরকে একটি সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এখন সম্পর্ক স্থাপনটা আমাদেরকে দলিল করে দিতে পারে আমরা দলিল পাব যদি আমরা দলিল না পাই সেখানে আমরা উত্তরাধিকার সনদ পাব অর্থাৎ বংশ পরস্পরায় না হলে আমরা আদালতে ডিক্রি পাব যে আদালত থেকে উনি যেভাবে হোক নিয়েছেন না হলে আমরা নিলাম সার্টিফিকেট পাব কিছু না কিছু তো অবশ্যই পাব যে কোনো একটু যদি আমরা না পাই তাহলে সেখানে আমরা বুঝবো এই সম্পত্তিটার মধ্যে মালিকানার ধারাবাহিকতা নাই তো বন্ধুরা এখন আমরা বুঝে গেলাম সম্পত্তি দলিল থাকবে ক্ষতিয়ান থাকবে এখন হচ্ছে ম্যাপ এই কাজটি যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আপনি যে সম্পত্তি দেখে এসেছেন একজন সার্ভেয়ার বা আমিন আমরা জানি পাঁচশো থেকে এক হাজার টাকা দিলে আপনি যে কোনো আমিনের মাধ্যমে যেটি করতে পারবেন সম্পত্তিটা আপনি যেটা ক্রয় করতে চাচ্ছেন কত ফিট লম্বা কত ফিট চওড়া সেটি আপনি বুঝতে পারবেন এবং স্থানীয় আমিন দ্বারা মা পাবেন তাহলে তার কাছে নকশা বা ম্যাপ থাকবে সেই আপনি যে দলিলে দাগ নাম্বার আপনার যে দাগ নাম্বার ক্ষতিয়ানে যে দাগ নাম্বার সেই দাগ নাম্বার হিসাবে উনি ম্যাপের মধ্যে দেখে সরজমিনে উপস্থিত হয়ে বলতে পারবেন যে আসলে আপনি যে সম্পত্তিটি ক্রয় করতে চাচ্ছেন সেটি নকশা মোতাবেক দখলে আসে কিনা এই বেসিক জিনিসটা আপনাকে করে নিতে হবে তাহলে আমরা শান্তিপূর্ণ দখল দেখে নিব আমরা নকশা মোতাবেক দখল দেখে নিব আমরা দলিলগুলো দেখে নিব বায়া দলিলগুলো দেখে নিব এবং ক্ষতিয়ানগুলো দেখে নিব এবং ক্ষতিয়ান দিয়ে যদি খাজনা নেওয়া হয় তাহলে মোটামুটি আশি পার্সেন্ট আমার সম্পত্তিটা ওকে আর যদি আমার ম্যাপ নকশা এগুলো মোটামুটি সমস্ত কিছু এই পাতা আমরা যেটা আলোচনা করলাম তাহলে আপনি বলতে পারেন আপনার সম্পত্তিটা নব্বই পার্সেন্ট মালিকানা কারেক্ট আছে তো বন্ধুরা এখন আমরা কিভাবে হানড্রেড পার্সেন্ট মালিকানা কারেক্ট করব তো এখন হানড্রেড পার্সেন্ট মালিকানা কারেক্ট আপনি তখনই করতে পারবেন যখন এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনি সেই সম্পত্তিটা থেকে বের করতে পারবেন সর্বপ্রথম যে প্রশ্ন সেটি হচ্ছে যে বিক্রেতা মালিক কিভাবে বিক্রেতা যে সম্পত্তিটা বিক্রি করতে চাচ্ছে উনি কিভাবে মালিক উনি কি ক্রয় সূত্রে মালিক না উনি হ্যাবা সূত্রে মালিক না উনি বিনিময় সূত্রে মালিক না উনি আদালতের ডিক্রির মাধ্যমে মালিক না উনি নিলাম সার্টিফিকেটের মাধ্যমে মালিক না উনি উত্তরাধিকার হিসেবে মালিক এই প্রশ্নটা আপনাকে করতে হবে এটি আপনাকে এর উত্তরটা আপনাকে বের করে নিতে হবে 
অর্থাৎ আপনি যে সম্পত্তিটি ক্রয় করতে যাচ্ছেন যিনি আপনার কাছে বিক্রয় করতে আসতেছে সেই সম্পত্তিটাকে ক্রয় করছে তাহলে আপনি এখানে দলিল পাবেন হেবা করলে অবশ্যই এখানে রেজিস্টার্ড দলিল পাবেন মৌখিক হেবা গ্রহণযোগ্য নয় বিনিময় করলে অবশ্যই রেজিস্টার্ড আপনি একটি দলিল পাবেন ডিক্রি করলে অবশ্যই ডিক্রি কপি পাবেন নিলাম করলে অবশ্যই নিলাম সার্টিফিকেট পাবেন এবং উত্তরাধিকার যদি হয় অবশ্যই উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট আপনি নেবেন শুধু এই যে প্রশ্নটার উত্তর আপনি বের করলেন ক্রয় হলো হ্যাবা হলো বিনিময় হলো ডিক্রি হলো নিলাম হলো উত্তরাধিকার হলো যাই কিছু হোক এগুলো এই যে দলিলগুলো দিয়ে অবশ্যই অবশ্যই তার নামে নাম জারি করাতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে নাম জারি নাম জারি না করতেছে প্লাস তার নামে খাজনা না দিচ্ছে আপনি ওই সম্পত্তি ক্রয় করতে যাবেন না অর্থাৎ তার কাছে দলিল থাকুক সমস্যা নাই হ্যাবা দলিল থাকুক বিনিময় ডিক্রি নিলাম উত্তরাধিকার শোনো যাই থাকুক তাকে অবশ্যই তার নিজ নামে নাম জারি অথবা তাকে সেই নাম জারি দিয়ে খাজনা অবশ্যই দিতে হবে যদি এই খাজনা দেওয়া থাকে তার নামে নাম জারি থাকে এ ক্রয়গুলো থাকে তাহলে মোটামুটি সম্পত্তিতে তার মালিকানা প্রকাশ পাচ্ছে তার মানে বিক্রেতা কিভাবে মালিক এই প্রশ্নের উত্তরটা আপনাকে খুঁজতে হবে স্মার্টলি এবং আপনাকে সলিউশন বের করতে হবে তো দুই নম্বরে আসি আমরা যেটি বললাম বিক্রেতার নামে দলিল বিক্রেতার নামে খতিয়ান বিক্রেতার নামে খাজনা দলিল খতিয়ান খাজনা এ তিনটি জিনিস অবশ্যই থাকবে তো এখন কিছু হচ্ছে যদি উত্তরাধিকারী হয় পূর্বপুরুষের নামে দলিল থাকবে পূর্বপুরুষ এটি সাধারণ কথা খতিয়ানও থাকবে পূর্বপুরুষের নামে তার পিতার নামে থাকতে পারে মাতার নামে দাদার নামে থাকতে পারে এই খাজনাটাও পূর্বপুরুষের নামেই নেওয়া হয় যদিও নিয়ম হচ্ছে নাম জারি করে নেওয়া তো এক্ষেত্রে যখনই দেখবেন বিক্রেতার নামে নাই তার পূর্বপুরুষের নামে আসে সেক্ষেত্রে আপনাকে একটু খোঁজ খবর নিতে হবে যে তারা ভাই বোন কয়জন কে কোথায় আছেন কতজন জীবিত কতজন মৃত অথবা তাদের মধ্যে একটি বন্টন দলিল বা বাটোয়ারা দলিল যদি বন্টন বাটোয়ারা দলিল থাকে সেটি অবশ্যই রেজিস্টার্ড বন্টন বাটোয়ারা দলিল হতে হবে এবং সেটি দিয়ে সে পৃথক করে নাম জারি করে নিবে সে পৃথক করে খাজনা দিবে তো তাহলে আপনার বুঝতেই পারলেন তার পৈতৃক নামে থাকলেও তাকে বন্টন দলিল করে নাম জারি করে খাজনা দিতে হবে আর যদি অ্যাজমালি থাকে অর্থাৎ একসাথে থাকে সেক্ষেত্রে যদি সবাই একসাথে বিক্রি করে সবাই একসাথে যদি বিক্রি করে আপনি নিতে পারেন সমস্যা নেই তো প্রথম প্রশ্ন ছিল বিক্রেতা কিভাবে মালিক দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো বিক্রেতা পৈতৃক সূত্রে যদি মালিক হয় আপনি এই বিষয়গুলো দেখবেন তো এখন তিন নম্বর কথা হচ্ছে যে বিক্রেতার যোগ্যতা অর্থাৎ বিক্রেতা সাবালক কিনা যার কাছ থেকে সম্পত্তিটি ক্রয় করেছেন উনি সাবালক কিনা তো সাবালকত্ব বলতে বোঝায় ছেলে হোক মেয়ে হোক তার বয়স আঠারো অথবা আঠারোর বেশি কিনা কারণ আমরা জানি বাংলাদেশে আঠারোশো সালে সাবালকত্ব আইন অনুযায়ী অবশ্যই তাকে আঠারো বছর হতে হবে আঠারো বছর না হলে উনি সম্পত্তি বিক্রি করতে পারবেন না কিছুই করতে পারবেন না যেহেতু উনি চুক্তি সম্পাদন করতে পারেন না তো জন্য নাবালকের পক্ষে যদি নাবালকের মা নাবালকের ভাই নাবালকের চাচা সম্পত্তি বিক্রি করে সেটি বৈধ হবে না শুধুমাত্র পিতা এবং দাদা এরা হচ্ছেন মুসলিম আইন অনুযায়ী নাবালকের বৈধ উত্তরাধিকারী এরা নাবালকের সম্পত্তি বিক্রি করতে পারেন কোনো প্রকার আদালতের বা নাবালকের এর কোনো অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয় না তার মানে নাবালকের সম্পত্তি যদি পিতা বিক্রি করেন ক্রয় করতে পারেন দাদা বিক্রি করেন আপনি ক্রয় করতে পারেন এরা ছাড়া অন্য কেউ যদি ক্রয় করতে চায় সেক্ষেত্রে আপনাকে আদালতের অবশ্যই অবশ্যই আদালতের অনুমতিপত্র লাগবে এখন আদালতের অনুমতি পত্র নেওয়ার জন্য সর্বপ্রথম অভিভাবক তো নির্ণয় করতে হয় যে নাবালকের কেউ অভিভাবক তখন অভিভাবক আদালতের কাছে অনুমতি চান নাবালকের কল্যাণের জন্য সম্পত্তিটা বিক্রি করার জন্য তো অন্ধরা তার পরবর্তীতে সম্পত্তিটা যিনি বিক্রি করতেছেন বিক্রেতা চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য কিনা আমরা তো দেখলাম নাবালক সাবাল যে উনি সাবালক কিনা এখন আমরা দেখব যে চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য কিনা আমরা জানি আঠারোশো সালে কি আছে চুক্তি আইন আছে এই চুক্তি আইনের মধ্যে কিছু সত্য আছে অর্থাৎ যিনি সম্পত্তিটা বা যে কোনো চুক্তি করবেন তাকে সাবালক হতে হবে মানে আঠারো বছর বা তার উদ্ধার হতে হবে তাকে সুস্থ মস্তিষ্কের হতে হবে অর্থাৎ পাগল হলে কিন্তু হবে না পাগল বা হ্যাবলা হলে কিন্তু হবে না এটা ছাড়া আইন দ্বারা উনি দেউলিয়া যদি ঘোষিত হন দেউলিয়া তাহলে কিন্তু হবে না অথবা কোনো যে কোনো আদালতের দ্বারা যদি উনি কি থাকেন চুক্তি সম্পন্ন অযোগ্য ঘোষিত হন যে কোনো কারণবশত নানা প্রকার কারণবশত হতে পারেন তাহলে আপনাকে অবশ্যই যে ব্যক্তির কাছ থেকে সম্পত্তিটা ক্রয় করতেছেন উনি সাবালক হতে হবে পাগল হলে চলবে না দেউলিয়া হলে চলবে না আইন দ্বারা ঘোষিত অযোগ্য হলে চলবে না তো এখন এটা ছাড়া আমাদেরকে দেখতে হবে যে সম্পত্তির আপনি আদিবাসী থেকে ক্রয় করতেছেন কিনা আমরা জানি বাংলাদেশে বিভিন্ন রকম আদিবাসী এদেরকে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীও বলা হয় 
ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী যদিও স্টেট অ্যাকোজিশন অ্যান্ড টেন্ডেন্সি একটা এদেরকে আদিবাসী বলা হয়েছে যেমন সাতালরা আছেন আরও নানা প্রকার গোষ্ঠী আছেন এদের সম্পত্তি ক্রয় করার ক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই যেটি সেটি হচ্ছে যে এ সিলিন্ডারের একটি অনুমতিপত্র থাকবে সাধারণ অবস্থায় আদিবাসীরা অন্য কারো কাছে সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারে না তবে যদি একান্তভাবে কেউ ক্রয় করা না থাকে সেক্ষেত্রে এ সিলিন্ডার অনুমতি দিতে পারেন যে কে ক্রয় করতেছে কত টাকা ক্রয় করতেছে বিস্তারিত কিছু তারপরে সাব রেজিস্ট্রার দলিলটা রেজিস্ট্রেশন করেন তো বন্ধুরা তার পরবর্তীতে আপনি যে সম্পত্তিটা ক্রয় করতেছেন যিনি সম্পত্তিটা বিক্রি করতেছে সেটা যদি অ্যাজমালি সম্পত্তি হয় এখন অ্যাজমালি এটা পৈতৃক সূত্রে হতে পারে অর্থাৎ ওয়ারি সূত্রে হতে পারে ওয়ারি সূত্রে এটা ক্রয় সূত্রে হতে পারে পৈতৃক ওয়ারি সূত্রে যদি হয় অবশ্যই বন্টন বাটোয়ারা দলিল করে নেবেন ক্রয় সূত্রে হলেও বন্টন বাটোয়ারা দলিল করে নেবেন অথবা যতজন মালিক আছে তাদের কাছ থেকে ক্রয় করে নেবেন তবে বাস্তবতা হচ্ছে ওয়ারি সূত্রে আমরা যেটি করি না সেটি হচ্ছে বন্টন দলিল করতে চাই না এক্ষেত্রে আপনি যদি ওয়ারি সূত্র বা ক্রয় সূত্রে সম্পত্তি একজনের কাছ থেকে ক্রয় করতে চান তার অংশ মোতাবেক ঠিক আছে কিনা এটি দেখে নেবেন অর্থাৎ আপনারা একশো শতক সম্পত্তি দুইজনে ক্রয় করলেন তো এক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই পঞ্চাশ শতক ক্রয় করতে পারেন পঞ্চাশে বেশি যদি ক্রয় করেন সেক্ষেত্রে আপনি ফেঁসে যাবেন তার পরবর্তীতে কথা হচ্ছে আপনার সম্পত্তিটি ভেস্টের প্রপার্টি অর্পিত সম্পত্তি খাস সম্পত্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি এই সম্পত্তি কিনা এগুলো আপনি জানবেন কিভাবে অর্থাৎ যে সম্পত্তিটি নিচ্ছেন সেটি বিপি অর্পিত খাস পরিত্যক্ত এগুলো কিনা তো এগুলো বোঝার সহজ উপায় হচ্ছে আপনি যে অফিসে খাজনা নেয় সেই অফিসে যদি যান খাজনা যদি নেয়া হয় তাহলে বুঝবেন যে সম্পত্তিগুলো ভিপি না অর্পিত না খাস না পরিত্যক্ত না এগুলো সহজ ভাবে বুঝে নিতে পারবেন এর জন্য বেস্ট স্থান হচ্ছে আপনি খাজনা নেওয়ার অফিসে যাবেন তাকে দাগ নাম্বার বা ক্ষতিয়ার নাম্বার দিলে উনি আপনাকে বলে দিতে পারবে যে সম্পত্তিটা ভিপির মধ্যে পড়েছে অর্পিত মধ্যে পড়েছে বা খাস বা পরিত্যক্ত নানা প্রকার বিষয় কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সরকার ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি থেকে কি নেয় খাজনা নেয় এটা ছাড়া কিছু কোম্পানি আছে গোষ্ঠী আছে তাদের কাছ থেকে খাজনা নেয় মানে হচ্ছে যাদের কাছ থেকে খাজনা নেয় সেক্ষেত্রে সরকারি কোনো নানা প্রকার যে সত্য বা সাত্য সেখানে থাকে না তার পরবর্তীতে হচ্ছে যে সম্পত্তিটি নেওয়া হচ্ছে এটি কোনো লিজের সম্পত্তি কিনা যেমন আমরা ঢাকা শহরে অথবা নানা প্রকার জায়গায় আমরা লিজের সম্পত্তি দেখতে পাই তো লিজের সম্পত্তি যদি হয় সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে যে তো লিজের সম্পত্তি যদি হয় এক্ষেত্রে আপনাকে দেখতে হবে কত বছর মেয়াদি লিজ এবং লিজ দলিলে কি লিখা আছে সেটা হস্তান্তর করা যাবে কি না লিজ দলিলে সত্যগুলো পড়ে নিতে হবে তার পরবর্তীতে হচ্ছে বন্দোবস্ত জমি আচ্ছা আসলে সরকার যেটি করে আমরা জানি যেমন উনিশশো ছাপ্পান্ন সালের দিকে যেটি করেছে সেটি হচ্ছে যে পাকিস্তান সরকার নানা প্রকার সম্পত্তি মানুষদেরকে যেহেতু আমরা জানি ইন্ডিয়া পাকিস্তানের মধ্যে বিভক্তির ফলে নানা প্রকার মানুষ ঘর বাড়ি হারিয়ে গেছে তো তাদেরকে সরকার নানা প্রকার ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সম্পত্তি দিয়ে দিয়েছেন বন্দোবস্ত তো এই সমস্ত বন্দোবস্ত সম্পত্তি করা করার ক্ষেত্রে অবশ্যই সে দলিলটা দেখে নিতে হবে যে সেখানে কি উল্লেখ করা আছে সেখানে কোনো সত্য দেওয়া আছে কিনা নানা প্রকার বিষয় তো এটা ছাড়া আপনি যে সম্পত্তিটি ক্রয় করবেন সেটির জন্য আপনি এনইসি নিয়ে নেবেন মানে হচ্ছে নির্দয় সার্টিফিকেট আপনার সম্পত্তিটি নিষ্কণ্ঠক কিনা মানে যার কাছ থেকে ক্রয় করতেছেন উনি সম্পত্তিটা আর কারো কাছে দলিল করে দেন দেননি এটি আপনি কিভাবে বুঝবেন উনি কোনো লোন নেননি আপনি এটি কিভাবে বুঝবেন তো এটা করার জন্য আপনাকে যেটি করতে হবে যে সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস থাকবে সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস এই সাব রেজিস্ট্রারের অফিসে আপনি চাইলে পঁচিশ বছরের একটা তল্লাশি দিতে পারেন পঁচিশ বছরের তল্লাশি দিলে যেটি বেরিয়ে আসবে সেটি হচ্ছে যে আমরা যদি জাস্ট আরেকটু জিনিস আপনাদেরকে বুঝাই সহজ কথায় সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে দলিলগুলোর কি থাকে দুটো সূচি বই থাকে একটা হচ্ছে দাতার নাম হিসাবে দাতা গ্রহিতার নাম হিসাবে দাগ নাম্বার হিসাবে দাতা নাম হিসাবে দাগ নাম্বার হিসাবে অর্থাৎ আপনি যে সম্পত্তিটা ক্রয় করেছেন উনি যদি কাউকে কি করেন দলিল করে দেন পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়ে দেন কোনো ব্যাংক থেকে লোন নেন তাহলে যেটি হবে সেটি হচ্ছে এই যে দাতা যিনি সম্পত্তিটা আপনি ক্রয় করেছেন তার এখানে নাম পাবেন তার মানে আপনি যখনই পঁচিশ বছরের একটি তল্লাশি দিবেন তল্লাশি কারকের মাধ্যমে তখন আপনি বুঝতে পারবেন গত পঁচিশ বছরে এই দাতা কোথাও লোন নিয়েছেন কিনা সাধারণত লোন নিলে এখন তো রেজিস্ট্রেশন করা হয় আর পঁচিশ বছরের বেশি কোনো ব্যাংকই লোন দেয় না এত দীর্ঘমেয়াদি ব্যাংক লোন দেয় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পনেরো থেকে বিশ বছর মেয়াদি লোনই হয়ে থাকে তো গত পঁচিশ বছরে আপনি জানতে পারলেন দাতা কাউকে দলিল করেছেন হ্যাবা করেছেন ওসিয়ত উইল অথবা অন্য কিছু করেছেন কিনা আপনি এটা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে জানতে পারবেন
তো আর এখন আপনাদের অনেকেরই যে প্রশ্নটি থাকবে সেটি হচ্ছে যে ভাই এগুলো তল্লাশি দিতে কত টাকা লাগবে তো আসল কথা হচ্ছে বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থা পরিপ্রেক্ষিতে যেটি হয় সেটি হচ্ছে প্রতি বছর সরকারি নিয়ম হচ্ছে বিশ টাকা প্রথম বছর পরবর্তী বছর পনেরো টাকা একাধিক বছর হলে প্রথম বছর বিশ পরবর্তী বছর পনেরো তবে সর্বোচ্চ একশো পঞ্চাশ টাকার বেশি হবে না কিন্তু বাস্তব অবস্থা দেখি আমরা প্রতি বছর পঞ্চাশ টাকা করে নেওয়া হয় এবং এটা আনলিমিটেড তো আপনি নিজে চাইলেও রেজিস্ট্রেশন আইনের সাতান্ন ধারা মোতাবেক আপনি নিজেও তল্লাশিটা দিতে পারেন নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করে আপনি দেখতে পারেন যে বিক্রেতা সম্পত্তিটি অন্য কোথাও কিছু করেছে কিনা যখন সমস্ত কিছু ঠিক থাকবে তখন আপনারা অবশ্যই একটা বায়নামা করবেন মনে রাখবেন বায়নামা করবেন বায়নামা করে সম্পত্তির অবশ্যই দখলে চলে যাবেন দখলে যাওয়ার পর সেখানে অবশ্যই কিছু কাজ করবেন বা বাউন্ডারি করবেন এটি হচ্ছে সাধারণ নিয়ম বাউন্ডারি করবেন তাহলে যেটি হবে এই বায়ন আমার মধ্যে নির্দিষ্ট একটা মেয়াদ থাকবে মেয়াদ না থাকলে সেটা ছয় মাস ধরে নেওয়া হবে আপনি চাই আপনি এই ছয় মাসের মধ্যে সম্পত্তিতে যদি কোনো প্রকার বিরোধ থাকে আপনি অবশ্যই বুঝে যেতে পারবেন যেহেতু আপনি দখলে চলে যাবেন বাউন্ডারি দিয়ে দিবেন কাজ করবেন তো আপনি যখন বায়নামা করবেন তখন আর ওই ব্যক্তি সম্পত্তিটা অন্য কোথাও বিক্রি করতে পারবো না পারবে না শুধুমাত্র এই ছয় মাস না পরবর্তী আরও এক বছরও বিক্রি করতে পারবে না আপনি যদি আপনার যদি টাকা পয়সা কম থাকে আপনি মেয়াদটা যদি উত্তীর্ণ হয়ে যায় কোনো সমস্যা নেই আগামী এক বছর মানে হচ্ছে মোটামুটি আমরা বলতে পারি বারো প্লাস ছয় আঠারো মাস আপনি আজ হয়ে গেল সম্পত্তিটা তো এক্ষেত্রে মনে রাখবেন অবশ্যই বায়না করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকবেন যদি আপনি সম্পত্তির ক্রেত বিক্রেতা হয়ে থাকেন কারণ এইখানে চুক্তি সম্পাদনের জন্য বারো মাস সময় পাওয়া যায় বলা হয় ভূমি উন্নয়ন কর পরিষদের দাখিলা এটুকু বলা হয় ক্ষতিয়ান এরকম আপনি ক্ষতিয়ান পাবেন নানা প্রকার আর যে দলিল আছে সেগুলো তো আপনারা অলরেডি এতদিন জানেন চিনেন আপনারা এরকম বায়নাপত্র করে নেবেন আর দলিলে নানা প্রকার ছবি দেওয়া থাকে ব্যক্তির নাম উল্লেখ থাকে এগুলো তো অবশ্যই আপনারা এতদিনে বুঝে গেছেন তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমরা ট্রাই করব পরবর্তীতে আরও ভিডিও নিয়ে আসার জন্য আর বায়নামা করলে অবশ্যই সেটা রেজিস্টার্ট করবেন এই দলিলটা যেমন বায়নামা করা হয়েছে চুক্তি করা হয়েছে কিন্তু এটা রেজিস্টার্ট করা হয়নি এরকম করলে কোনো দাম থাকবে না রেজিস্ট্রেশন আইনের সেকশন ফোরটি নাইন মোতাবেক